Vanaf vers 1 valt deze psalm met de deur in huis. Vanaf de jeugd af aan. Vanaf de moederschoot af aan. Heeft dit volk te maken met haat. En in die woorden vanaf de jeugd af aan lezen we ook een zinspeling op de wieg van Israël. Die stond in Egypte. Toen dat gruwelijke gebod uitging van Farao, dat alle jongetjes van Joods kom af in de Nel geworpen moesten worden. Waarom de jongens en niet de meisjes? Of de jongens en de meisjes? Omdat over de lijn van de jongens, over de lijn van de mannen, het volksbestaan voortgezet wordt. Maar daar was het Farao ook om te doen. Om dit volk in zijn knop te vermoorden. En opvallend dan is in deze psalm dat het niet als een soort feit daar en toen ergens in Egypte wordt weergegeven. Maar kijkt u met me mee naar vers 1, daar staat, zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan. En het wordt nog eens een keer herhaald in vers 2, zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan. Het is dus een voortdurend proces geweest. Dikwijls, keer op keer. Soms op een hele gruwelijke manier, heel letterlijk. Denk aan wat er 7 oktober vorig jaar gebeurd is. De baby's, de peuters. Dat was voor Hamas een symbolische handeling. Men moorde niet uit lust. Maar het ideologie. Een boodschap af te zenden. Allereerst naar Israël, maar daarachter ook naar de hele wereld. Dit is wat wij op het oog hebben. Dit volk in de kiem vermoorden. Denk aan wat de nazi's deden. Met baby's van onderduikers. Joodse baby's. Denk aan wat er gebeurd is tijdens de pogroms in Rusland, Polen, Oekraïne, Duitsland. Maar het heeft ook een verguurlijke betekenis. De herhaling in Psalm 129 vers 1 en 2 geeft aan dat het zich continu herhaalt. Dat de haat zich toespitst op het volksbestaan zelf. Het is dus niet alleen geconcentreerd op de Joodse gemeenschap binnen de grenzen van het land Israël. Nee, het is geconcentreerd op het volk. Waar het zich ook bevindt in deze wereld. En in het woord dikwijls horen we dat het vanaf het allereerste moment dat het ook vorm kreeg tot op de dag van vandaag. Want dat klinkt door in deze psalm. Er wordt die teruggekeken op een bange periode van eeuwen terug, maar die zijn nu gelukkig afgerond. Er is nu een andere periode van geluk, van voorspoed, van vrede aangebroken in Israël. Nee, deze twee versen eindigen als het ware met een open eind. Het is begonnen, het ging de eeuwen door... En dat houdt nog niet op. En dan komt er meteen ook een ander beeld naar voren in deze psalm. Kijkt u met me mee naar vers 3. Er staat, ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. Er wordt hier een beeld opgeroepen wat in de breedte van het oude Midden-Oosten ook een herkenbare plek heeft gehad onder de volk. Bijvoorbeeld de Assyriërs, maar ook de Egyptenaren, die stonden erop bekend... Dat als ze krijgsgevangenen buiten hadden gemaakt en ze die niet konden gebruiken als slaven in hun huizen of op hun landerijen. Of bijvoorbeeld politieke gevangenen, 
dat ze niet voor koos om deze mensen meteen om het leven te brengen. Maar ze verwisselden dan de span met runderen voor de ploeg voor deze gevangenen. En onder de brandende zon liet ze die ploeg door deze krijgsgevangenen voortrekken. Terwijl de runderen in de stal stonden. Nu begrijpt dan dat het niet zozeer de bedoeling was dat het land moest worden omgeploegd. Maar dat deze krijgsgevangenen zich letterlijk moesten doodwerken. Want wie houdt dat vol? Onder de brandende zon in het hete Midden-Oosten. Een ploeg trekt, die ze voor het trekt. En dat dat beeld ook figuurlijk wordt gebruikt, dat merken we ook in het vervolg van dit vers. Kijk er maar mee, er staat ploegen, ze hebben niet op mijn akker of op de akker geploegd, maar op mijn rug geploegd. Het beeld gaat over naar de bittere werkelijkheid. Een open geploegde rug. Een marteling, gezeling, geweld. En met dat we dit vers dan op onszelf laten inwerken, doen we op mijn netvlies allemaal beelden op. Ik noem er er eentje, ook vanwege de tijd. Ik denk bijvoorbeeld aan het concentratiekamp Madhausen. Met de trappen des doods. Waar Joodse mannen gedwongen werden. Om met zware stenen naar boven te lopen. In de wetenschap dat achteren op een afstand SS'ers klaar stonden. En zo maar lukraak. Joden doodschoten. Wat voor zin had het om die stenen zo naar boven te sjouwen? Het had geen zin. De bedoeling was uitmergelen en langzaam laten vermoorden. Maar met dat ik dat zeg, wat voor zin heeft dat gehad, zitten we meteen ook in het hart van deze psalm. Want als wij er zo op een afstand naar kijken, ook naar de gruwelijkheden die recent hebben plaatsgevonden onder het Joodse volk, en dat kunnen we voegen in de lange rij van gruwelijkheden die de eeuw door dit Joodse volk hebben getroffen, is het de dichter die dit wel weet te benoemen. Wat zit daarachter? achter? 